హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి ఫ్రైడే రోజు బ్లాగ్ అండి ఫ్రైడే రోజు వచ్చేసి మార్నింగ్ లేవగానే నేను మొత్తం హౌస్ మరియు బయట అంతా క్లీన్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే దీపం పెడతాను అందు గురించి వచ్చేసి నేను ఇంట్లో బయట అనేది మొత్తం ఇలా కడిగి పెట్టాను తర్వాత మా పిల్లలకి ఇద్దరికి వచ్చేసి హాలిడే అండి ఎందుకు గురించి అంటే వర్షిత్కి వచ్చేసి డ్యాన్స్ కాంపిటీషన్ జరుగుతుంది స్కూల్లో పెద్ద పిల్లలతో తర్వాత మరియు లవిత్కి వచ్చేసి వాళ్ళ స్కూల్లో పిక్నిక్ వెళ్తున్నారు ఫస్ట్ టు టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలు లవిత్ వచ్చేసి ఇంకా యూకేజీ అందుకే పంపించలేదు తర్వాత ఇద్దరికి హాలిడే ఉంది కదా మొత్తం చాలా పని ఎక్కువ అయిపోతుంది నాకు పిల్లలు వచ్చేసి టిఫిన్ చేసిన తర్వాత ఇలా బయట కూర్చొని రాసుకుంటున్నారు వన్ టూ త్రీలు రాయమని చెప్పాను ఓఎన్ఈ వన్లు అందుకే ఇద్దరు కూర్చొని రాసుకుంటున్నారు లవిత్కి ఇంకా కంప్లీట్గా రావు అందుకే వర్షిద్దల్లా చూసుకుంటే రాస్తా ఉన్నాడు తర్వాత వీళ్ళు వచ్చేసి జ్యూస్ తాగారు ఇలా రాసుకుంటూ నేను ఈ పని కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత బెడ్ మొత్తం కూడా ఇలా నీట్గా సర్దుకుంటాను ఫస్ట్ లేవగానే ఇంట్లో పనులన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కంప్లీట్ చేసుకుంటాను లవితు ఏదో చూపించినట్టున్నాడు వర్షిత్ వచ్చేసి అందుకే ఇక్కడికి వచ్చి అలిగాడు అన్నట్టు బెడ్ పైన ఉండి మార్నింగ్ టిఫిన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది పనులన్నీ నేను ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్లోకి వచ్చేసి ఈరోజు కాకరకాయ టమాటా కర్రీ చేస్తున్నాను ఇవి వచ్చేసి ఊరు నుంచి తీసుకొచ్చిన తెల్ల కాకరకాయలు అండి చేదుగా ఎక్కువగా ఉండవు ఎక్కువగా మందు కూడా ఏమి వేయరు ఊర్లలో ఈ కాకరకాయలను వచ్చేసి నేను పొట్టు ఏమీ తీయలేదు డైరెక్ట్ కట్ చేసి వాటిపైన ఇత్తులు వాటి లోపల ఉన్న ఇత్తులు తీసేసి ఇలా చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టాను ఇందులో వచ్చేసి ఉప్పు వేశాను దొడ్డుప్పు ఇలా ఉప్పు వేసి మనం వాటర్ వేసుకొని కడుక్కోవాలి వీటిని వచ్చేసి బాగా గట్టిగా ఎందుకంటే చేదు ఉండకుండా ఉండడానికి మనం వీటిపైన ఉన్న పొట్టు తీయలేదు కదా అందుకే కాకపోతే మనం పచ్చ కాకరకాయల కంటే ఇవి చేదు అనేవి చాలా వరకు తక్కువగా ఉంటాయండి అందుకే నేను జస్ట్ సాల్ట్ వేసి మాత్రమే ఇలా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇందులో ఉప్పు నీళ్ళలో ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచుకోవాలి మనం ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు తర్వాత స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఇందులో ఆయిల్ కూడా వేశాను కర్రీకి సరిపడ వేశానండి ఆయిల్ వచ్చేసి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో జీలకర్ర ఆవాలు పోపు దినుసులు వేశాను ఇవి వేసిన తర్వాత ఇందులో పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి అలాగే ఇందులోనే చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని ఒకసారి మనం బాగా కలుపుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని ఇవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వడానికి మనకు టైం పడుతుంది అందుకే మనం మూత పెట్టుకొని మగ్గనియ్యాలి అంతకంటే ముందు నేను వెల్లుల్లి కూడా ఇలా చాప్ చేసి వేశానండి ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగా తెలుస్తుంది ఇలా చిన్నగా చాప్ చేసి వేస్తే వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యాయి కదా ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో కొన్ని కరివేపాకు రెమ్మలు వేశాను అలాగే కర్రీకి సరిపడ పసుపు అనేది యాడ్ చేశానండి ఇలా వేసుకొని కలుపుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా ఉప్పు నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకున్న ఈ కాకరకాయ ముక్కలు అన్నింటినీ వేసుకోవాలి మేము ఇలా పొడవుగా చాప్ చేస్తామండి కాకరకాయ ముక్కలు రౌండ్గా చాప్ చేయను నాకు ఇలానే ఇష్టం ఇలా కాకరకాయ ముక్కలు అన్నింటినీ వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని మనం సిమ్లో పెట్టుకొని టూ మినిట్స్ మగ్గనివ్వాలండి ఈ కాకరకాయ ముక్కలు నచ్చేసి అప్పుడే మనకు బాగా ఫ్రై అవుతాయి చూసారా టూ మినిట్స్ తర్వాత కాకరకాయ ముక్కల్ని చూశాను బాగా మగ్గాయి ఇలా కాకరకాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి నేను కొద్దిగా షుగర్ వేశానండి జస్ట్ ఒక పించ్ ఆఫ్ షుగర్ వేశాను ఎందుకంటే చేదు అనేది ఉండకుండా ఉండడానికి నేను ఈ కాకరకాయలు ఫ్రై చేసేటప్పుడు వేశాను ఇలా మనం కాకరకాయలు ఫ్రై చేసేటప్పుడు వేస్తే చేదు అనేది ఏమి ఉండదు ఈ తీపిదనం అనేది కాకరకాయ ముక్కలకు పట్టి మనకు చేదు అనేది విరిగిపోతుందండి ఇందులో వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను రెండు టమాటాలు కట్ చేసి వేశాను ఇలా పొడవుగా పొడవుగా చాప్ చేస్తే మనకు టమాటాలు వచ్చేసి చాలా తొందరగా ఉడుకుతాయి ఇలా టమాటాలు వేసి మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని మళ్ళీ మగ్గనివ్వాలి సిమ్లో పెట్టుకొని 
నేను కర్రీ వచ్చేసి సిమ్లో పెట్టి ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తాను ఇలా అయితే మనకు పోషక విలువలు అనేవి లేకుండా ఉంటాయని చెప్పారు అంటే వెళ్ళిపోకుండా ఉంటాయి కొద్దిసేపటి తర్వాత టమాటా ముక్కలు కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యి చూడండి ఇలా మధ్య మధ్యలో మనం కర్రీ అనేది చూసుకుంటూ కలుపుతూ ఉండాలి అప్పుడే మనకు కర్రీ మాడిపోకుండా ఉంటుంది ఇలా కాకరకాయ ముక్కలు అలాగే టమాటా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి కర్రీకి సరిపడా సాల్ట్ అలాగే కొద్దిగా కారప్పొడి నేను ఆల్రెడీ పచ్చిమిరపకాయలు వేశాను కాకపోతే స్పైసీ అనేది సరిపోదండి అందుకే కొంచెం కారప్పొడి కొద్దిగా ధనియాల పొడి అలాగే ఇందులోనే కొంచెం జీలకర్ర మెంతి పొడి అనేది వేసుకోవాలి ఇంకా నేను వచ్చేసి జీలకర్ర పొడి కూడా వేశానండి జీలకర్ర మెంతి పొడి వల్ల మనకు కాకరకాయ కర్రీ అనేది టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అందు గురించి ఇలా అన్ని వేసి ఒకసారి ఇవన్నీ కూడా ఈ కాకరకాయ ముక్కలకి బాగా పట్టేలాగా కలిపి మనం మూత పెట్టుకొని రెడీ ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గనిస్తే మన కాకరకాయ టమాటా కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది చూడండి కాకరకాయ టమాటా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మనం రైస్లోకి కావాలంటే మీరు ఇష్టంగా రోటీలో కూడా తినొచ్చండి నేను ఈరోజు రైస్లోకి సర్వ్ చేశాను ఈ కర్రీని వచ్చేసి ఈ కర్రీ చేదుగా అస్సలు ఉండదండి చాలా బాగుంటుంది ఈ రెసిపీ ఎంతమందికి తెలుసో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి అలాగే మీరు కూడా ఇలానే చేస్తే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పడం మర్చిపోవద్దు తర్వాత నేను ఈవినింగ్ స్నాక్ వచ్చేసి ఈరోజు మా తేజు వస్తారని చెప్పారు అందు గురించి వచ్చేసి నేను ఈరోజు లడ్డు ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి దానికోసం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి అందులో ఒక కప్పు నువ్వులు తీసుకున్నాను నువ్వులు వచ్చేసి సిమ్లో పెట్టి మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఈ నువ్వులను అప్పుడే మనకు చాక్క సూపర్గా వేగుతాయి అంటే మెల్లగా ఫ్రై చేసుకుంటే ఒకేసారి ఎక్కువ పెట్టామనుకోండి మంట మాడిపోతాయి ఇలా సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి కొద్దిసేపు కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనకు నువ్వులు చిట్పట్లు ఆడతాయి కదా అప్పుడు కొద్దిసేపు మూత పెట్టుకొని మగ్గనివ్వాలండి నువ్వులను వచ్చేసి నువ్వులు వచ్చేసి ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం చిట్పట్లు ఆడుతున్నాయి అందుకే నేను వచ్చేసి ఇలా ఒకసారి బాగా కలిపి మూత పెట్టుకొని కొద్దిసేపు ఫ్రై చేశాను సిమ్లో పెట్టి పూర్తి సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి మనం నువ్వులను ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు అప్పుడే బాగా వేగుతాయి నువ్వులు కూడా ఒక వన్ మినిట్ ఫ్రై చేశాను వన్ మినిట్ తర్వాత నువ్వులు బాగా వేగాయండి కొంచెం కలర్ కూడా చేంజ్ అయినట్టు అనిపిస్తున్నాయి కదా ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను చల్లరడానికి వీటన్నిటిని డ్రై రోస్ట్ చేస్తున్నానండి ఇలా నువ్వులు వేగిన తర్వాత ఇదే ప్యాన్లో వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ఒక కప్పు నువ్వులు అలాగే ఒక కప్పు పల్లీలు తీసుకుంటున్నాను ఈరోజు వచ్చేసి నేను పల్లీల నువ్వుల లడ్డు చేస్తు నువ్వుల లడ్డు చేస్తున్నాను చాలా బాగుంటుంది ఈ లడ్డు ఇలా పల్లీలను వచ్చేసి మనం కొద్దిగా మంట అనేది ఎక్కువ పెట్టి వేయించుకోవాలి అప్పుడు పల్లీలు బాగా వేగుతాయండి చూసారా మనకు పల్లీలు కూడా బాగా వేగాయి కదా ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది పల్లీలను వచ్చేసి నేను పల్లీలను కూడా ఇలా డ్రై రోస్ట్ చేశానండి పల్లీలు అలాగే నువ్వులు పల్లీలను వచ్చేసి ఇలా చాట్లోకి తీసుకున్నాను పొట్టు తీద్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే పొట్టు తీయకుండా పర్లేదు అని అనిపించింది అందుకే ఇవి రెండు కొంచెం చల్లారేంత వరకు మనం వెయిట్ చేస్తే సరిపోతుందండి అప్పుడు మనం పొడి చేసుకోవచ్చు చల్లారితే పొడి పొడిగా వస్తుంది మనకు మెత్తగా ఉంటాయి లేకుంటే వేడిగా ఉంటే మాత్రం ఇవి చల్లారాయండి నేను టూ మినిట్స్ చల్లార పెట్టాను టూ మినిట్స్ తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వులను వచ్చేసి మొత్తం మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుంటున్నాను కొన్ని ఇలా మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మనం పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ పౌడర్ అంతా కూడా నేను ఇప్పుడు బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నానండి మీరు కావాలంటే డైరెక్ట్ నువ్వుల పల్లీల లడ్డు కూడా కట్టవచ్చు కాకపోతే పిల్లలు అప్పుడప్పుడు కొందరు తినని వాళ్ళు ఉంటారు కదా నువ్వులు పల్లీలు ఇష్టపడని వాళ్ళు వాళ్ళకు ఇలా చేసి ఇచ్చామనుకోండి అసలు మనం ఏమి చేసామో వాళ్ళకు అర్థం కాదు మరియు టేస్ట్ కూడా బాగా నచ్చి ఇష్టంగా తింటారండి చిన్నపిల్లలు కొంతమందికి నచ్చని వాళ్ళకి నువ్వులు పల్లీలు ఇది అయితే సూపర్గా పనిచేస్తుందండి తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి పల్లీలు కూడా మిక్సీ పడుతున్నాను పౌడర్ లాగా నువ్వులు ఆల్రెడీ పట్టడం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఈ పల్లీల పొడిని కూడా ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ రెసిపీ వచ్చేసి మా తేజుకి ఇంకా మా పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు 
అలాగే మా వారు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారండి చాలా బాగుంటుంది అందు గురించి మా తేజు వస్తాడనేసి నేను ఈ నువ్వుల పల్లీల లడ్డు ప్రిపేర్ చేశాను వాని కోసం ఈ పల్లీల పొడిని కూడా మనం ఇందులోనే యాడ్ చేసుకోవాలండి మనం నువ్వుల మిశ్రమం పట్టాం కదా అందులోనే యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా రెండు ఒకే దాంట్లో యాడ్ చేసుకొని మొత్తం మనం బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలండి నువ్వులు అలాగే పల్లీలు మీరు ఇంకా ఇందులో ఎండు కొబ్బరి పొడి జీడిపప్పు పొడి అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలా కూడా బాగుంటుంది నేను కాకపోతే ఈరోజు ఈ రెండింటితో చేస్తున్నానండి లడ్డు వచ్చేసి తొందరగా అవ్వడానికి చూసారా రెండు పొడులు మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా ఇలా బాగా కలుపుకొని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ముందుగా లడ్డూకి తర్వాత ప్రాసెస్ వచ్చేసి మళ్ళీ ప్యాన్ పెట్టి ఇందులో కొంచెం నెయ్యి వేసుకోవాలి ఇలా నెయ్యి కొంచెం మనకు కరిగిన తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు బెల్లం యాడ్ చేసుకోవాలండి బెల్లం వచ్చేసి నేను ఈరోజు రెండు కప్పులు వేస్తున్నాను రెండు కప్పుల పల్లీలు అలాగే నువ్వులకి రెండు కప్పుల బెల్లం కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అండి క్వాంటిటీ కొలతలతో సహా చెప్తున్నాను ఇలా బెల్లం వేసుకొని మనం సిమ్లో పెట్టి ఈ బెల్లాన్ని మొత్తం కలుపుకోవాలి ఇందులో వాటర్ అనేవి ఏమీ యాడ్ చేయకున్నా పర్లేదు మనకు బెల్లం వచ్చేసి తీగ పాకం రావాలి అందు గురించి నేను వాటర్ అనేవి ఏమీ యాడ్ చేయలేదండి చూసారా మనకు బెల్లం కరగడం కూడా దాదాపు చాలా వరకు వచ్చింది నెయ్యి ఎందుకు వేశానంటే ప్యాన్కి అంటుకోకుండా ఉండడానికి అలాగే పాకం కూడా వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది ఇది పాకం వచ్చిందో లేదో చూడడానికి ఫస్ట్ మనం చెక్ చేసుకోవాలండి ఒక ప్లేట్ తీసుకొని అందులో కొన్ని వాటర్ పోసుకోవాలి తీగ పాకం వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది కొంచెం సాగుతుంది కదా ఇలా రావాలి దీన్ని వచ్చేసి మనం కొన్ని వాటర్ వేసుకున్న ప్లేట్లో వేసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు తీగ పాకం వచ్చిందో లేదో తెలుస్తుంది ఇలా వేసి చూశాను నేను చూసిన తర్వాత ఈ మిశ్రమం అనేది మనకు గట్టిగా ఉండాలి సాగుతూ ఉండాలి అప్పుడు మన తీగ పాకం వచ్చిందని తెలుస్తుందండి ముదురు పాకం ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం ఇలాచి పౌడర్ వేశాను ఫ్లేవర్ కోసం చాలా బాగుంటుంది కదా మనకు ఇలాచి ఫ్లేవర్ అనేది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది చాలా మందికి ఇలా వేసి కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం మిక్సీ పట్టుకున్న పల్లీల నువ్వుల పొడిని ఇందులో వేసుకోవాలి ఇలా వేసి బాగా సేపు కలపాలండి కంటిన్యూస్గా ఎందుకంటే మనం బెల్లం పాకంలో వేసాం కదా తొందరగా అతుక్కపోతుంది అందు గురించి ఇలా కొద్దిసేపు కలిపితే మనం కింద అనేది మాడిపోకుండా ఉంటుంది మరియు మనకు ఈ పల్లీల నువ్వుల మిశ్రమం కూడా బెల్లం పాకంలో బాగా కలుస్తుంది అండి ఇది వచ్చేసి సిమ్లో పెట్టుకొని చేసుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా చూసారా పల్లీల నువ్వుల రడ్డు కావాల్సిన మిశ్రమం రెడీ అయింది ఇలా రెడీ అయిన తర్వాత చేతికి కొంచెం పదన రాసుకొని మనం లడ్డు లాగా చుట్టుకోవాలి ఇలా వేడి మీద ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చుట్టుకోవాలి అప్పుడే మనకు లడ్డుల షేప్ అనేది లడ్డులు అనేవి కరెక్ట్గా వస్తాయి కొంచెం కాలుతుంది కాకపోతే ఏమీ పర్లేదండి ఇలా లడ్డు లాగా చుట్టుకుంటూ మనం చేతిలో అనుకున్నాం అనుకోండి రౌండ్గా వస్తాయి మనకు లడ్డులు వచ్చేసి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఇలా చేసుకోవాలి స్పూన్తో తీసుకుంటూ ఇవి కొంచెం వేడి తగ్గిన తర్వాత చల్లారిన తర్వాత గట్టిగా అయిపోతాయి కదా అప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ మీద పెట్టి మళ్ళీ వేడి చేసుకొని అప్పుడు చేతికి కొంచెం మళ్ళీ నీళ్ళ పదన రాసుకుంటూ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి ఈ లడ్డులు వచ్చేసి మనకు దాదాపు వారం రోజుల దాకా నిల్వ ఉంటాయండి టేస్ట్ కూడా వారం రోజుల వరకు అంతే టేస్ట్ ఉంటాయండి ఏమి టేస్ట్ తగ్గవు మనం ఎందులో అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో అయినా బయట అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి లడ్డూలు అన్నీ కూడా నేను ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను చూడండి చాలా రౌండ్గా వచ్చాయి అలాగే ఒక లడ్డు వచ్చేసి పెద్దగా చేశాను మా వారి కోసం ఇంకా చిన్న చిన్న లడ్డులు వచ్చేసి మా తేజు కోసం ఇంకా చుట్టూ ఉన్న లడ్డులు వచ్చేసి మా పిల్లల కోసం ప్రిపేర్ చేశాను ఎందుకంటే చిన్న లడ్డులు తినడానికి మా తేజు చాలా ఇష్టపడతాడు పెద్దగా ఉంటే ఇష్టంగా తినడు అందు గురించి కొన్ని చిన్నగా కొన్ని పెద్దగా ఇంకొకటి వచ్చేసి పెద్దగా చేశాను వీటిని వచ్చేసి ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి గార్నిష్ చేశానండి చూసారా చాలా టేస్టీ టేస్టీ హెల్దీ లడ్డూలు అడి హెల్దీ లడ్డు రెడీ అండి ఇది చాలా హెల్దీ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఎందుకంటే పల్లీలు నువ్వులు రెండు యాడ్ చేశాం కదా అందు గురించి ఇవి మరీ గట్టిగా ఏమి ఉండవండి నార్మల్గా ఉంటాయి మనకు సెవెన్ డేస్ వరకు ఇలాగే ఉంటాయండి ఈ రెసిపీ ఎంతమందికి తెలుసో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి నచ్చితే కూడా లైక్ చేయండి తర్వాత ఈవినింగ్ వచ్చేసి మా ఇంటి దగ్గర ఒక డైరీ ఫామ్ పడింది కొత్తగా వాళ్ళు వచ్చేసి పాలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు చాలా బాగున్నాయని బాగున్నాయలేవో చూడమని చెప్పారన్నట్టు డైరెక్ట్ మనకు 
గేద నుంచి వస్తాయని చెప్పారు ఈ పాలు వచ్చేసి అందుకే జస్ట్ ఒకసారి ట్రై చేస్తున్నానండి మరియు లీటర్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అని చెప్పారు అందుకే చిక్కగా ఉన్నాయో లేదో చూస్తున్నాము మా వారు అక్కడ తీసుకొచ్చారన్నట్టు పిల్లల కోసం ఈ పాలను వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను వేడి చేస్తున్నాను ఈవినింగ్ వచ్చేసి మనం ఏదైనా వాడి చూస్తేనే కదా తెలుస్తుంది పాలైనా కూడా ఇంకా ఏదైనా ఐటమ్స్ అయినా కూడా ఈ పాలు వచ్చేసి నాకు కొంచెం వేడి చేసి తాగిన తర్వాత బాగానే ఉన్నాయని అనిపించిందండి సేమ్ మనం బయట ఎలా తెచ్చుకుంటామో బర్రె పాలు అనేవి అలానే ఉన్నాయి ఇలా పాలు వేసిన తర్వాత ఈ కవర్లో వచ్చేసి వాటర్ వేసుకొని మనం పాలు వేడి చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి ఈవినింగ్ రొటీన్ అండి లడ్డూలు చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేయాలి అని అనుకుంటా ఉంటే నాకు పాలు వేడి చేసి టీ పెట్టుకోవాలనిపించింది చాలా రోజులు అవుతుంది ఈ మధ్యలో టీ తాగాక అందు గురించి మా వారు ఇంటి దగ్గరనే ఉన్నారు అందుకే నేను టీ పెట్టి తాగుదాం అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ దానికోసం ముందుగా పాలు వేడి చేశాను మన ప్యాకెట్ పాలు టీ పెట్టుకుంటే మన బర్రె పాలు వచ్చినంత టేస్ట్ అనేది రావు అంటే నాకైతే అలా అనిపిస్తుందండి పాలు వేడెక్కిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి మా వారికి అలాగే నా కోసం మేము టీ పెడుతున్నాను స్టవ్ మీద వచ్చేసి ఇలా టీ గిన్నె పెట్టాను ఇలా పాలు కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి ఫస్ట్ నేను అల్లం వేస్తాను అల్లం వేసుకొని టీ చేసుకోవడం మాకు బాగా ఇష్టం బాగా నచ్చుతుంది అల్లం ఫ్లేవర్ అనేది తర్వాత ఇందులో కొంచెం చాయపత్త వేస్తానండి టీ పౌడరు నేను వచ్చేసి త్రీ రోజెస్ వాడతాను టీ పౌడర్ వచ్చేసి చాలా బాగుంటుంది నాకు బాగా నచ్చుతుంది ఈ టీ పౌడర్ ఫ్లేవర్ వచ్చేసి అలాగే టీ మరిగిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి నేను షుగర్ యాడ్ చేస్తాను ఫస్ట్ షుగర్ అనేది వే వేయనండి టీ పౌడర్ మరిగిన తర్వాతనే వేస్తాను నాకు అలా అయితే షుగరు కొంచెం టేస్ట్ అనేది బాగా ఉన్నట్టు వస్తుంది టీ చాలా బాగా వస్తుంది నాకు ఇలా చేస్తే ఇలా టీ మరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము టీ పోసుకోవడానికి చిన్న చిన్న కప్పులు కూడా తీసుకొస్తున్నాను ఈ కప్పులు వచ్చేసి నేను డీమార్ట్లో తీసుకొచ్చానండి వైట్ కప్పులు ఇవి వచ్చేసి దాదాపు టెన్ రూపీస్కి ఒకటి అండి నేను అర డజన్ తీసుకొచ్చాను చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుతున్నాను ఈ కప్పులను వచ్చేసి ఎందుకంటే గ్లాసులు కదా పగులుతాయి అనేసి చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను మా పిల్లలకు అందకుండా పైన పెట్టుకుంటున్నాను ఈ కప్పులు వచ్చేసి అలాగే టీ కూడా మరిగింది అండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మా వారికి అలాగే నాకు ఇలా ఈవినింగ్ టైంలో మా వారు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మేము టీ తాగుతామన్నట్టు లేకుంటే ఫ్రెండ్స్ వస్తే టీ తాగుతానని చెప్పాను కదా అంతే నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం అస్సలు టీ తాగనండి నాకు నచ్చదు ఎక్కువ శాతం అయితే ఇలా టీ పోసిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి మా వారు హాల్లో కూర్చున్నారు మా వారికి టీ తీసుకెళ్లి ఇస్తున్నాను నేను మా వారు డ్యూటీకి వెళ్ళి వచ్చారు రిలాక్స్ అవుతున్నారు అందుకే టీ తీసుకెళ్ళి ఇస్తున్నానండి తర్వాత మాకు టీలోకి ఏదో ఒక స్నాక్ కంపల్సరీ కావాలి అందు గురించి వచ్చేసి మా వారికి నేను ఈరోజు వచ్చేసి టీలోకి బిస్కెట్ ఇవ్వమన్నారు అందుకే నేను బిస్కెట్ తీసుకెళ్ళి ఇస్తున్నాను ఇంకా నాకు వచ్చేసి కొంచెం బిస్కెట్స్ కానీ లేకుంటే బ్రెడ్ కానీ ఏదో ఒకటి ఉండాలి నేను వచ్చేసి ఈరోజు మురుకులు చేశాను కదా అవే తీసుకెళ్తున్నానండి టీలోకి వచ్చేసి ఇలా టీ తాగేటప్పుడు మేమిద్దరం ఏదో ఒక టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ టీ తాగుతూ ఉంటాము మా వారు డ్యూటీకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత రిలాక్స్ అవ్వడానికి చాలామంది ఇలానే చేస్తారు అంటే నేనైతే ఇలా అనుకుంటున్నాను చాలామంది ఇలానే చేస్తారు అనేసి ఎందుకంటే చాలామంది హౌస్ వైఫ్స్ 
హస్బెండ్స్ డ్యూటీకి వెళ్తారు కదా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు ఇలా టీ తాక్కుంటూ లేకుంటే ఇంకా ఫుడ్ తినుకుంటూ ఏదో ఒకటి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అలాగే మా ఈవినింగ్ రొటీన్ కూడా ఇలానే ఉంటుందండి పిల్లలు వచ్చేసి బయట ఆడుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇంకా పాలు తాగలేదు వాళ్ళు కూడా పాలు తాగే టైం కూడా అయింది అండి తర్వాత ఇప్పుడు పిల్లలకు వచ్చేసి నేను పాలు కలిపేసి ఇచ్చాను వాళ్ళకు వచ్చేసి నేను ఈరోజు పీడియాషూర్ వేసి ఇవ్వమన్నారు అందుకే నేను ఈరోజు వాళ్ళకు పాలు వచ్చేసి పీడియాషూర్ వేసి ఇచ్చానండి చెరు ఒక స్పూను చాలా మందికి ఈవినింగ్ రొటీన్ వచ్చేసి ఇలానే ఉంటుంది మా పిల్లలు ఈ రోజు ఇంటి దగ్గరనే ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు ఫుడ్ అనేది నేను టైం టు టైం పెడుతున్నాను స్కూల్కి వెళ్తే మాత్రం వాళ్ళు స్కూల్ నుంచి వచ్చేసరికి చాలా టైం పడుతుంది ఈవినింగ్ వచ్చేసి డైలీ పాలు తాగి ఆడుకుంటారు లేకుంటే ఏదైనా స్నాక్ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేస్తాను అది తినేసైనా ఆడుకుంటారు కాకపోతే ఈరోజు పాలు తాగుదామని చెప్పారు అందుకే వాళ్ళిద్దరికి ఇలా పాలు పోసిచ్చాను మా పిల్లలకు వచ్చేసి మీగడ వస్తే అస్సలు పాలు తాగరు అందు గురించి నేను మీగడ లోపలికి అనుకుంటూ వాళ్ళిద్దరికి పాలు పోసాను ఈ కప్పులలో వచ్చేసి ఇవి కూడా నేను డిమార్ట్లో తీసుకొచ్చానండి దాదాపు ఈచ్ వన్ వచ్చేసి నైన్టీన్ రూపీస్ అనుకుంటా చాలా రోజులు అవుతుంది తీసుకొచ్చి మా పిల్లలకి ఇలాంటి మట్టి గ్లాసులలో తాగడం అంటే ఇష్టం అందు గురించి వాళ్ళిద్దరికి ఇందులో పోసిచ్చానండి సరే మనం ఇలా చేసిస్తే వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తాయి కదా ఇష్టంగా తాగుతారు పాలు అందు గురించి ఇది వచ్చేసి పిడియాషూర్ అండి డిమార్ట్లో తీసుకొచ్చాను తర్వాత మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి వచ్చేసి నేను ఈరోజు దోశ ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అందుకోసం వచ్చేసి ముందుగా బియ్యము అలాగే మినప్పప్పు ఇంకా కొన్ని మెంతులు పోసి నానబెడతానండి నేను ఒక దాదాపు పది పదిహేను మెంతులు వేసి నానబెడతాను మెంతులు వేయడం వల్ల మనకు చాలా కలర్ఫుల్గా వస్తుంది దోశ మరియు టేస్టీగా కూడా ఉంటుందండి అందుకే కంపల్సరీ మెంతులు వేసి నానబెడతాను తర్వాత ఇలా వేసిన తర్వాత ఈ బియ్యాన్ని వచ్చేసి ఒకసారి వాష్ చేస్తాను ఈ వాష్ చేసిన వాటర్ ఉంటాయి కదా మనం బియ్యం కడిగిన నీళ్లు అనేవి నేను చెట్లకి పోస్తానండి అందుకే ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుంటున్నాను టీ పెట్టిన గిన్నెలోకి ఎందుకంటే టీ పౌడర్ కూడా మనం చెట్లకు వేసుకుంటే చెట్లు అనేవి బాగా ఎదుగుతాయి ఇలా పోసిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఈ బియ్యాన్ని ఒక టూ టైమ్స్ కడిగిన తర్వాత నానబెడతానండి దోశ బియ్యం వచ్చేసి అప్పుడే మనకు ఇందులో ఉన్న పైన బియ్యానికి పట్టిన మనకు పౌడర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది అందుకే టూ టైమ్స్ వాష్ చేశాను దాదాపుగా టూ టైమ్స్ వాష్ చేసిన తర్వాత నానబెట్టానండి మనం త్రీ అవర్స్ కానీ లేకుంటే ఫోర్ అవర్స్ కానీ నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నేను త్రీ అవర్స్ నానబెట్టాను దోశ బియ్యాన్ని వచ్చేసి తర్వాత ఇలా పని చేసుకున్న తర్వాత మా పిల్లలు వచ్చేసి ఇప్పుడు పాలు కావాలన్నారు అందుకే ఇద్దరికి పాలు కొంచెం చల్లర్చి పెట్టాను ముందుగానే వాళ్ళు అడుగుతారనేసి ఇప్పుడు హాల్లో కూర్చొని మా వారితో పాలు కూడా తాగుతున్నారు ఈరోజు స్కూల్ లేదు కదా అందుకే బయట కొద్దిసేపు ఆడుకొని ఇచ్చాను ఎక్కువసేపు అందుకే చాలా అలసిపోయారు వెంటనే వచ్చేసి పాలు కావాలన్నారు ఎక్కువ శాతం అయితే పాలు బలవంతంగా తాగుతారు ఇలా ఇష్టం కొద్దీ ఎప్పుడు తాగరండి వీళ్ళు పాలు తాగిన తర్వాత నేను నైట్ వచ్చేసి డిన్నర్ అయిన తర్వాత దోశ బ్యాటర్ రెడీ చేసుకుంటున్నాను మొత్తం దోశ బియ్యాన్ని అంతా ఇలా నాలుగు గంటలు నానబెట్టుకున్న తర్వాత మిక్సీ పట్టి నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటానండి పడుకునే ముందు ఎప్పుడు కూడా దోశ బియ్యం పట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాను అలాగే మార్నింగ్ లేవగానే తీసి బయట పెడతాను దోశ బ్యాటర్ని వచ్చేసి ఇది ఎక్కువగా పులుమకుండా నాకు దోశలు బాగా నేస్తాయండి ఎందుకంటే నేను ఇందులో అటుకులు వేసి మిక్సీ పడతాను లేకుంటే అన్నం వేసి మిక్సీ పడతానండి అందుకే దోశలు బాగా వస్తాయి నైట్ పడుకునేటప్పుడు వచ్చేసి నేను కిచెన్ అంతా ఇలా క్లీన్ చేసి పడుకుంటాను కొన్ని బోళ్ళు తోమడం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా కొన్ని తోమితే నా పని అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుందండి ఈరోజు మనం నైట్ అనేది కిచెన్ ఎప్పుడు క్లీన్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకు మార్నింగ్ లేవగానే చాలా ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది అలాగే పిల్లల కోసం నైటే పాలు 
కాచి చల్లర్చి పెడతాను మార్నింగ్ లేవగానే మళ్ళీ కొన్ని పాలు ఇస్తాను అందు గురించి చూసారా నైట్ అంతా మొత్తం ఇలా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను కిచెన్ వచ్చేసి పడుకునే ముందు ఇది వచ్చేసి ఈ రోజు నా బ్లాగ్ మీకు నా బ్లాగ్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇదివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా